今日，董事长视察集团旗下所有分公司，请各级分公司领导做好迎接准备。嗯、<笑>慢点吃、啊，又没有跟你抢。我来不及了，公司的董事长，今天要视察所有分公司，第一站就是我们这儿，我得赶紧走了，回去做准备了啊。爸要来视察分公司。佳佳，你说什么呢？啊、哦，没什么。你吓我一跳，我还以为我们风雪集团董事长是你爸呢。哼，胡闹！你是金枝玉叶，你贵为海城首富之女，你偏要屈尊降贵，嫁给一个没钱没势的穷瘪三，你是怎么想的？你跪着吧，你今天就是跪到死，我也不会同意。爸，你不同意也得同意，因为。我已经怀了张恒的孩子，说什么？未婚先孕？你真是个哄笑女啊！你想让我秦万山在海城把脸都丢过吗？滚，滚出这个家！我不想再看见你。佩珍，我先走了。哎，你刚吃那么饱，走太快肚子会不舒服的。啊，我知道。那个小娟，你别忘了我跟你说的，别去我们公司门口找我，我怕其他同事知道了我女朋友在公司门口卖早点，我怕他们笑我。好，谢谢你，李姐。哎，你，我走了。既自卑又有着要强的自尊心，恒哥，你这样的人绝不是我爸心目中的好女婿。不过放心，除枫叶集团千金的身份外，我还是全球第一科技公司的幕后老板。有我为你保驾护航，你定会飞黄腾达，得到我爸的认可。大哥，这个丢人现眼的不孝女！齐炫，你挺一个大肚子沿街叫卖，你是真的不怕丢人现眼是吗？我又没宣扬跟你的关系，要丢人也是我丢人，怕什么？齐炫，你怎么担心说话呢？那怎么办啊？把孩子打掉，跟张恒一刀两断，抱起，我做不到。他就是个穷瘪三，碰巧救了你一命，给钱就能打话，你为什么要下架嫁给他？因为他是个好人。好人？<笑>都找人调查过了，他没你说的那么完美。你要再执迷不悟，你总有一天要毁清肠的。秦总，你吃早餐吗？不吃早餐的话，就别耽误做生意。你总有一天要哭着找我的。走走走走，雪雪，你怎么这么不听话呢？南平，等等我。恒哥，我的确能有让你一飞冲天的能力，但若想获得认可，还需你加倍努力。雨山，那贱人就是在你出国留学期间横刀夺爱，将我儿张恒据为己有的臭婊子，叫卖求生的贱货，也配跟本小姐抢男人？看我怎么收拾他！走走。妈，你怎么来了呀？谁是你妈？这么都没领，再敢乱叫，老娘砸了你的嘴！快快快快！董事长已经坐电梯上来了啊！一进去都给我利索点，谁要是没眼力见，动动了董事长，就给老子整不开不干。<笑>不错，哎，你笑。<笑>张恒，哎，那你在这干什么呢？我跟他们一样啊，迎接董事长呢。就你？我呸！你一没学历，二没人脉，只会端茶倒水，一个乡下来的一个穷瘪三。你在这儿只会脏了董事长的眼，只会让分公司蒙羞。滚滚滚滚滚！滚
阿姨，我跟张恒虽然没有领证，但是我们已经有了夫妻之实。况且我已经怀了张恒的孩子了。贱人，她怀孕怎么了？她哪个女人不会怀孕啊？而且谁知道你肚子里怀的是不是张恒的孩子？是张恒的孩子是谁的？是谁啊？你凭什么污蔑我？我是谁？我跟张恒青梅竹马，你趁我出轨流血期间把他占为己有，还好意思问我是谁？看我打死这贱人！要是我爸是董事长，那些该死的小领导一定不敢这么欺负我。萱萱，萱、啊、萱、啊，你怎么样？啊，伤到哪儿没有？我肚子好疼。兔子，郑轩，你踹轩轩干什么呀？臭小子，你什么态度呀？怎么能和雨轩这样说话呀？他才是我认定的好儿媳。哎呀妈，我根本就不喜欢他。你，你说什么？张恒，你就守着那个铁如龙衣的女人一辈子吧。昨晚有你和我一个人。哎，雨轩，你别走。雨轩，雨轩，怎么样？哎，起来。走，我扶你去医院。气什么狗屁医院？这个贱女人根本就不配浪费咱家半毛钱。妈，你说什么呢？确实特动。臭小子，你闭嘴！雨山他爸什么背景你不知道吧？那可是背靠枫叶集团发家的千亿富翁，结婚前车房子根本就不用你担心。等他爸退休了，千万资产还能有你的份。可他呢？除了肚子里一个不知道姓什么的野种外，还能给你什么？知道，原来阿姨是嫌我穷，是贪慕虚荣，是嫌贫爱富。小轩，你你敢骂我？你个小贱人！哎呦喂，气死我了，气死我了！哎呀，妈，你怎么了？滚开！你个不孝子，你还有脸问我怎么了？娶了媳妇忘了娘，你是想让他把我气死是不是？好。老娘就让你这个白眼狼如意！啊，妈，你干什么呀？放开我！他骂我你都不管，我还活着，有什么意思呀？哎呀妈，妈你冷静点，我错了，我错了，行不行？萱萱，快快给妈道个歉！你说什么？为什么大家来打我？凭什么让我道歉？我到底哪里错了？要、啊、喂，我不活了，让妈死了吧！这是错不错的问题吗？想让妈死啊？道歉！妈呀！明明是你妈，如我在先，打我在后，凭什么让我给她道歉？秋英，秋英，她生你养你不容易，那我，我容易吗？孩子就是张恒的，还敢狡辩？也不知道是怎样一个窝囊没用的父母，才生养出你这么一个不知廉耻的烂货，不准羞辱我爸！我就羞辱你爸，怎么了？你还想打我怎么的？你爸就是个窝囊废，没有用的臭垃圾，养出一个抢别人男友的烂货。我要是他呀，都没有脸活在这世上，早就投河自尽了。你你你住口！萱萱，萱、啊。啊！好疼，好疼，我的妈，好疼！萱萱，你怎么了？他是他的，别管他，我没找，就这，快帮我找救护车！萱萱，想装可怜博提情，让我心软认下你这个儿媳妇，我呸！今天你就是疼死在这里，你怕老娘搭理你不？不是，不是。现在情况很不乐观，需尽快安排手术，不然胎死腹中的同时，还有可能造成一尸两命的后果。这是缴费单，好，我这就去缴费。这八万呢？多少钱？八万四？啥手术要得了这么多钱啊？搞错了吧？设备用药全都是进口的，这些。刚才检查时给他补充过，他是同意的。他同意，他同意有个屁用！你个贱病，能值几个钱呀、啊？真当我们娘俩是一冤大头啊
，你今天咋这么黑呀、啊？好了，妈，你别这么说。医生，八万四确实太多了，我们实在是没这么多钱。你看这样行不行？啊，设备啊，用药，降些档次，能不能这么一下？这个孩子怎么没了还能再没了还能再怀？情人眼里出西施，可这个张恒爸已经找人调查过了，他并没有你说的那么完美。他只是碰巧救了你一命，咱们补偿他就可以了。哎，你为什么非要把自己搭进去？替你搬的一样三万块呀、啊，他自己摔了一跤，就想讹死我们。儿子，走，不管他了，让他死在这得了。张恒，小姐，小姐，你醒了，对不起啊。我现在不想听对不起，我现在。只想保住我和我孩子的命，没脸不要脸的烂货！你以为我儿子稀罕给你道歉呀、啊？爹，张恒，你能不能让你妈先出去？我不想看见他。医药费我自己来出，再多几个户口，我请你们离我远一点。珊珊，你怎么能这么说呢？那我又是雇工，又是手术费的。你哪来的那么多钱？骗我儿子的，对不对？你拿来吧，你！你把他给我，他看来的钱都是我爸给的，不是张恒的。你爸？你爸是什么臭农民工？能给你几个钱呀、啊？我查查。本卡余额一百万元。一一百万！珊珊，你哪来的这么多钱啊？我爸给的。我公司名下的分红，张恒，我求求你，你把卡给我，给我安排手术、啊。你名下居然还有公司，这分红就能有一百万？儿子，这事儿你怎么不早说呀？我也不知道啊，这你不知道，你明明有钱，为什么要瞒着我儿子？你在撒谎，这钱根本就不是什么公司的分红，而是你肚子里面的野种的亲爹给的抚养费。对不对？啊，珊珊，你竟然真的怀了别人的孩子？没有，你别听你妈胡说八道。你快，你快把钱给我，我要，我要去手术室，我，我撑不住。有、啊、了情况危机，你们到底救不救我？救什么救？让他等死算了。这钱就当是背叛我儿子的赔偿。儿子，啊！你混蛋！你妈！张恒，你打我！你骂我，妈妈凭什么不能打你？背叛我，怀了别人的野种，你还敢嫁给我？想让我当龟公，想让别人耻笑我一辈子？秦轩，你这个心肠歹毒的恶妇，我打死你都活该！我没有，没有。好，那我问你。这钱你怎么解释？我都说，这是我爸给的，我公司名下的分红。儿子，你瞧瞧，他就是在把你当傻子一样骗。你要是真的相信了他的鬼话，做了野种的爹，你这一辈子可都抬不起头了。秦轩，枉我对你一片情深啊！你就这么对我？我都说了，你为什么不相信我？我爸是你们福业集团的董事长。秦万山，说什么？秦万山，儿子，你们集团的董事长不是咱海城的首富吗？他，他是首富千金。我没想过要瞒你，但是我怕他看不上你。你作为公司的小职员，你可以急于都都在他的监控之下，而且他已经把你调查的一清二楚，他觉得你配不上我。我为了跟他据理力争。你就几乎跟他断绝了父女关系，可是如今我才知道，我做的一切是多么的离谱，多么的可笑。张恒，你今天都所作所为，太让我失望了。秦轩，我看你真是疯了。你要是扯别的谎，我还真就信了。你以为你姓秦，你就是我们董事长的女儿啊？我没有冒充。你不是冒充是什么？我们董事长的千金
，怎么可能看得上我这个穷小子呢？因为，因为你之前救过我，救命之恩完全可以用钱来补偿。那董事长的千金啊，那可是。那怎么可能以身相许啊？你当你是拍电视剧呢？这些话，我爸都跟我说过。好了，儿子，别跟这贱人废话了，赶紧回去红雨山吧，那才是你命中注定的老婆。爸爸，你们别走，你们把卡留下，我要交费做手术。呸！想要钱门都没有，让你肚子里的野种等死吧。别走，我想啊啊啊！你们走也可以，你们把钱带走，但是你们你们把手机留下，好不？你要手机干啥？还想报警告我们抢了你的钱啊？只是想打电话给我爸，让他给我交医药费。联系你爸。交费是假，想让你爸来我家大闹一场是真吧？走吧吧你！不要了！贱货，我警告你，不要再纠缠我儿子，听见了没有？不然老娘就把你这个人尽可夫的贱货扒光了吊起来游街示众。儿子，走。青山，是你亲手毁了咱们的爱情。这一切都是你自己咎由自取，怨不了任何人。我现在我去找雨山去，今天晚上我就跟他订婚，我彻底断了你的念想。今夜是你的心如何 ？Say goodbye， 你比我清楚，可要我说明白。爱太深会让人疯狂的勇敢，不用背叛自己，完成你的期盼。真是女大不中留啊！董事长，下面的人传来消息，说你女婿张恒今晚在青山现金海酒店举办订婚宴。订婚？这臭丫头，订婚也不跟我说一声。董事长，我觉得小姐既然认定了张恒，您还是遵照她的意愿较为妥当。张恒配不上小姐是毋庸置疑的，但凭您的能耐，完全可以将她打造成一个合格的女婿。谈不成。我还能跟这傻丫头断绝父女关系？就照你说的办，通知人事部，立刻任命张红做我女儿名下分公司的总经理。好，还有，准备一份厚礼，我要参加今晚的订婚宴。是，爸爸今晚给你个惊喜。妈，这也太豪华了吧！反正那一百万也不是咱们的，只要能给足赵家面子，让你未来的岳父高兴，一百万都花光了，妈都不心疼。可是秦轩他……秦什么轩呀？以后不许再提那小贱人。为什么不提？那个贱人在哪儿？让他过来，我要让他亲眼见证我们的订婚，让他彻底对张恒死心。这不妥吧？为什么不妥？敢跟我闺女抢男人！今晚上我赵江河一定要那个贱人跪在这里给我闺女道歉。我爸说的对，把他弄过来，我今天非得让他跪下向我认错。来人，给我闺女把那个贱人带过来。是。秦小姐，你的身份我们医院已经证实，可以免费为你手术，但手术有风险。很可能一尸两命，这事儿你真不通知铁董事长？我，我怕他担心。好吧，送秦小姐进手术室。是。你们要对我病人做什么？这里是医院，你们不能乱来。住口！你们，你们是什么人？你们要对我做什么？干什么？
你很快就知道了。带走！不要，不要，放开我！救命啊！救命！青霞，来来，青霞，哎，来，我接个电话，你们先吃着，先忙。哎，领导，你说，啊，任命我为安县分公司的总经理。啊、董事长还要亲自来参加我的订婚宴？什么？董事长还给我准备了重礼、啊？好，我知道了。您放心吧，我一定会不负众望，盛情款待董事长。<笑>不愧是我的好女婿呀、啊！我赵江河靠着枫叶集团发家致富，你现在又受到秦董事长的重视，咱们父子两个强强联手。这以后的整个暗线，可就是咱们的天下了。<笑>哎呀，老公你太棒了！我果然没看错，还好没被秦雪那个小贱人给抢走，不然我可亏大了。<笑><笑>那个小贱人竟然就说她是秦董事长的女儿，如果是真的，秦董事长会这么重视我儿子吗？妈，我觉得你说的对，秦轩他就是个彻头彻尾的骗子，看我等会儿怎么收拾他。他来了。赵浩，你还想干什么？干什么？秦轩，当初我真是瞎了眼了，居然和你交往，这个撒谎成性的贱人！我没有撒谎，你血口喷人，冒充枫叶集团秦董事长的女儿，这难道不是谎言吗？不是，还嘴硬。秦轩，你该不会不知道吧？枫叶集团已经正式任命为安县分公司的总经理了。怎么可能？这可是集团人事部主管亲自来电，而且他还告诉我，等会儿董事长还会亲临此地祝贺我订婚宴。订婚？赵浩，你真要娶这个女人是吗？怀了你的孩子，你怎么能这么伤害我呀？就伤害你了？怎么了？那坏了不知道谁的野种，你想赖上我老公，看老娘不抽你了！李、哎、善，没必要让这个贱人脏了你的手，等会儿。自然会有人收拾他。嗯，你是说秦董事长？不错，敢冒充董事长的千金，又身怀野种，玷污我这个被董事长看中的人才。今天他就算不死，也得脱层皮。秦董事长马上就到，你这个撒谎成性、不知廉耻的小干子，后悔都来不及了。哈哈哈哈哈哈！赵恒，这今天就非要置我于死地是吧？你会后悔的。礼物准备好了吗？准备好了。那就祝我女儿订婚快乐。后悔？我唯一后悔的就是和你有这么一段情缘。现在回想起来，我都恶心到反胃。赵恒，你会为你今天所做的事情回救肠子。等这个孩子出来，我会拿亲子鉴定报告狠狠抽你的脸，让你知道你今天的所作所为有多离谱。你就这么，就这么笃定？难道这孩子真是我的？老公。你别被他鼓住了，这个结果一时半会儿也拿不到。他当然有勇气那么说。我姑娘说的没错，况且这亲子鉴定也能造假。是儿子，他就是想让你心软。他想跑，他怕死，他不敢面对秦董事长。对，秦轩，你还敢耍我？这个贱人就是抽我不起你。女人都死到临头了，怎么还敢胡说八道？秦董事长看中的人才也敢玷污，真是不知死活。秦轩。跪下道歉，否则我今天让你死无葬身之地！我儿子让你跪下，你这个贱人是聋子吧？你个不知廉耻的女人，赶紧给我跪下，否则不等秦董事长来，老娘就报死！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！什么动作？跪下！跪下！跪下！跪下！不好，出事了！快、啊！很不情愿是吧？好啊，那我就让他们放过你。上
不要，你们放开我，从我爸来，我爸不会放过你们的。你爸，你说的该不会是那个董事长啊？啊，还是那个我素未谋面的臭迷宫啊？给我滚！你放开我！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪那就是秦董事长，对对对不起啊，秦董，不知道是您大驾光临，是我狗嘴里吐不出象牙，哎，我该死，我该死！有失远迎，秦董恕罪。秦董，您屈尊前来，张恒我束手若惊。欢迎秦董来参加我们俩的订婚宴，今日我们夫妻俩得竭尽全力的好好款待你啊。谁订婚？张恒，这个女人是谁啊？你的未婚妻不应该是秦轩吗？秦轩。哈<笑>，秦董啊，您说笑了，我怎么能和这个舔过去屎的贱人订婚呢？贱人，你说他是贱人？没错，他被野男人糟蹋了，怀了野种，却硬要说是我儿子的，这不知廉耻，死缠烂打，难道他不是贱人是什么呀？野种，秦董。这个贱女人更过分的是，她竟然敢冒充你的女儿。对，这秦董的女儿可是含着金汤匙出身的豪门千金，这天姿国色，富贵逼人，岂是这种臭垃圾可比的？臭垃圾！秦轩，居然不知死活，冒充秦董千金，你敢惹秦董气的？就是我爸，不信，问他。你还死不悔改！秦董，你息怒，我这就打死这个贱人。给人出气！该死的是你！哎呀，儿子，你怎么样了？你没事吧？让妈看看，伤到哪里了？秦总，我老公可是替你出头，你怎么可以不分是非？你就打人啊你！我打死你！我怪你啊！啊不！秦董啊，你怎么那么随便的乱打人呢？难难难难道你疯了不成啊你？你是，我是疯了，我连你一块儿打。爸，爸，这到底是怎么回事啊？爸，秦董，孩子们雷霆暴怒，到底是为什么呀？别问我呀，我也不懂啊，我。我不在了。妈，你为什么了？秦董肯定是想亲手收拾这个冒充他女儿的败类。儿子，咱身份卑微，不配为秦董出气呀、啊！啊，对对对，亲家母说的对，应该如此。快看，秦董走到那个贱人面前了。秦董抬手了，秦董肯定是要扇死那个舔不知耻的贱人的嘴。什么？是爸爸错了，爸爸应该早点来，让你受苦吧。秦轩，他居然是我们野集团的亲戚。如果是真的，那我们岂不是都要完蛋了？没事吧？爸，对不起，都怪我，我我我不应该不信你的话，信了那个不辨是非的蠢货。你原谅我好不好？我以后不会了。是爸爸错了，爸爸应该早点来。免得让你这些畜生的凌辱！啊，可怜的女儿，怎么可能？秦轩居然是秦万山的女儿，她居然是农业集团的少东家！我我不信，我不相信！张恒啊，这事实摆在眼前了，你还在质疑什么呢？啊，我闺女啊，咱这个婚不定了啊，咱走，咱不嫁给他了。亲家，你有没有搞错呀？谁是你亲家？你这个臭不要脸的狗东西，给我滚开！闺女啊，咱走啊！哎呦，爸，你干什么？你弄疼我了！这叫你张恒！哎呦，我的傻丫头，你这疯了吗？张恒这个白痴，对秦董的女儿是如此的欺凌，他自身都难保啊！难道你要陪着他送死啊
。张恒，我告诉你啊，我们赵家妇女从此和你老死不相往来，你自己惹的祸，你自己担着。闺女，单走啊！我不走，儿子，快走，不然就麻烦了。麻烦，我就不信了呢。今天我就站在这儿，我就不信，他们还能杀了我不成？畜生，跪下给我女孩站会上！我一个顶天立地的男子汉，一个女人下跪，绝无可能。你痴心妄想，和我们枫叶集团的千金相比。个出身低微、没权没势、贱如蝼蚁的狗东西，你有什么脸面可言？你张恒还想反驳？你有什么资格反驳？要是在平时，像你这样的泥腿子，哪有资格见我们家？我为了跟你在一起，不惜违抗父命，而你呢，又污蔑我偷男人，说我肚子里的孩子是野种，还糊涂这些臭鱼烂虾，想要逼死我。张和，你的良心被狗吃了吗？你是畜生吗？你嚣张什么？有权有势又怎样？你秦轩还不是爱我儿子爱的死去活来，天天死气白咧的缠着我儿子不放。我承认，没能第一时间认识到你的与众不同，但那也怪你呀、啊，是你自己没说清楚才造成的误会，把我们母子跟傻子一样耍得团团转。所以，你如果还想跟我儿子在一起，你就应该给我们道歉。你说什么？我让你道歉呀、啊！只要你服个软，肯把枫叶集团的股份分给我们家一点，我就不计前嫌接纳你这个儿媳妇。张恒也可以不在乎孩子的亲爹是谁，依然和你相敬如宾。兰爷，你在说什么呀？我不同意！哎，闭嘴！这里没有你的事儿。我。你怎么让我做你老公了呢？枫叶集团的股份随便给一点就价值几十个亿，委屈一下有什么吗？嗯，我这个提议你是不是很心动？来人，上哈。跪下奉个道歉茶，以后你就是我刘兰的好儿媳了。你这个贱妇，信不信我现在就要你的命！发，秀娟，你干什么？秀娟，要你要向这个恶道歉吗？妈，你敢用水浇我？你不想做我的儿媳了吗？我不仅敢教你，我还敢，我还敢杀你！嗯嗯、记住了，秦轩与张恒，从今以后再无瓜葛。你的儿媳，小姐，不稀罕。儿子，你看那小贱人还打我，传出去我还怎么见人呢？我不活了！妈，妈，我求求你，妈，我求你别这样！来，来，咱们起来。陈子，给我一个晚辈，你有什么资格打我妈？道歉，立刻道歉！赵豪，你算个什么东西？敢指责我女儿？信不信我把你大卸八块？哥，爸，我痛。你怎么了？是不是要生了？我不想再跟这群垃圾浪费口舌。快，咱们去医院，快走。小姐撑住，我马上联系医院。就这么走了？我还以为张家母子必死无疑呢。传闻中枫叶集团的董事长啊，是个有仇，当场就报的狠角色。这作风和往日不像啊，这还是秦董吗？爸，你这话什么意思啊？难道你从未见过秦董？你这不是废话吗？爸这种县级的供应商，在枫叶集团里头那是成百上千的，高高在上的集团掌控者，哪有闲工夫天天见我们这种小侠女？哦，要这么说的话，张恒，你作为集团的基层小员工，应该也是没有见过董事长了吧？这话的意思是，秦轩，他妈给老子站住！秦轩。他妈给老子站住！张恒
我女儿已经饶了你的狗命，你再敢纠缠，信不信我把你打碎八块？打碎八块，老东西，真当自己是董事长了？去！啊！爸，你怎么了？你别吓我！爸，你醒醒，没事吗？娟、嗯、娟，爸没事，爸睡一觉没事。我的头皮啊！爸，爸，爸，你醒醒啊！爸，雪，雪在哪？爸，那个小畜生啊！你连秦董你都敢打，你是疯了吗？好多血呀、啊，儿子！你驸马突起。也不能下这么狠的手啊！一旦摊上人命，你这一辈子可就完了呀！怕什么？一个臭民工死了也活该。臭民工？没错，他爸就是个臭民工。趁着在场所有人没人见过枫叶集团董事长的真容，所以才让这个老东西在这冒名顶替，在我们面前装腔作势又有威。原来如此啊！我说怎么跟传闻这不一样啊？竟然是假的呀！那这些也是他们父女雇来的演员喽！你们胡说！哼，谎言都已经被揭穿了，你还狡辩什么？非要等到真的董事长来了，你才敢低头服软是吗？轩轩，真是让我失望透顶！这个老东西即便是死了，那也是被你这个愚蠢无知的贱货给害的。长河，怎么欺我，我都认了。毕竟是我有眼无珠，自食恶果，是你千不该万不该。你不该伤害我爸，手机。哼，哼，拿电话干什么？叫救护车救你爸呀？那用不用我再赏你点医药费呀？分钟之内，我秦轩要让张恒。身败名裂，一无所有，跪在我爸面前，跪地求饶。你听懂了吗？好的，萱萱，这事我替你办。老爷子去参加萱萱的订婚宴，这张恨到底做了什么，让萱萱这么生气？老哥，什么事，林哥？备车，立刻前往萱萱的订婚宴，叫上张恨的上司。还有人事部主管带他们一块儿去。好，得。那些青山镇张氏族长，让他一块儿去。是。张浩，你真够胆的，连我工业集团的逆鳞你都敢出卖，都把你打进十八层地狱。不知道什么叫做恐怖。快，快叫救护车！秦轩，一分钟。你就想让我身败名裂、身无分文？你以为你电话的那一端是什么大人物？啊？我爸的养子，我的干哥哥，枫叶集团的总裁，够吗？干哥哥，你从哪儿冒出来个干哥哥？一个连自己都养不活的农民工，也配有干儿子？也不怕风大傻了舌头啊？狗屁的总裁，我看就是流浪在街头巷尾的。臭乞丐吧！依我看呀、啊，应该是这小贱人的姘头。这野种子，野鳖吧！啊！秦轩，你竟然把那个奸夫叫过来，为你出头，真当我张恒不存在是吗？够了，都别说了。与其在这有时间浪费口舌淫淫狂吠，不如一分钟后用你们这一张张臭嘴跪地求饶。就等你一分钟。救护车到了吗？在路上了，继续催，继续催。爸，你一定要撑住，只要你能醒过来，我以后都听你的。爸，我再也不会跟你吵架了。秦轩，一分钟将至，你若无法说到做到，你跟你爸就乖乖的束手就擒，让我五夸大宝送到枫叶集团董事长面前领赏。你放心，我不会给你这个机会的。你如若我家小姐
，能令你身败名裂、一无所有，你这坏事做尽的畜生，不该付出些什么吗？这绝不可能！雨山说的对，装腔作势还要梦想成真，你脑子坏了吧？哎呀，我的好女婿啊，你在哪找的这么一个贱女人啊？你眼睛瞎了？师傅，别说了。秀才是我这辈子最后悔做的事情。你，你说什么？我说，当初就应该让你死在那条河里，总好过在这不知所谓的让我丢人现眼，害得你家这个老东西接近丧命。长恒，此话一出，给我再无回旋的余地！我不在乎。林轩，一分钟到了。束手就擒吧！看谁敢！这安县是我赵江河的地盘，谁敢在这里撒野？上！把这个贱人给我拿下！动态给韩茂试试。族长爷爷，大伯，三叔，哎，还有郑主管，你们怎么都来了？不孝子孙张衡，你干的好事还有脸问我吗？干的好事，我干什么好事啊？儿子，老族长他们肯定是知道了你得到了秦董的重视，破格提拔为分公司的总经理，所以才来祝贺你的。恒、啊、哥，你的优秀已然已经光宗耀祖了。光宗耀祖。我是花时间意思吗？我这位郑主管，呃，想必是直接给你打电话、给你提拔升职的那位人事部的领导。呃，没错，呃，就是这位。郑部长都来了，这个真的秦董也就不远了。我的好女婿呀、啊，今夜你必将在这订婚宴上荣耀加身。海上的名流里头，未来必将有你的一席之地。这青山镇的张家也必将因为你满城门名，我赵家也会因为你而风光无限。<笑>你们高兴的太早了。许轩，说这话什么意思？郑山，我枫叶集团可有他张衡的立足之地？废话。你小得知之处，永不录用，是吧？老族长，你青山镇张家可愿与这混蛋共荣辱？不，我张氏不会认这背信弃义的不孝子孙。怎么会这样？族长爷爷，郑主管，你们怎么能这么对我呢？我不服！那不服！张恒，这一切都是你咎由自取，你有什么不服的？秦轩，都是因为你，就是因为你这个贱人在搞鬼，我才被集团革职，被家族给驱逐，我要我要宰了你！有我林栋子，谁敢动他？林栋这个名字好熟悉呀、啊，难道他就是这个枫叶集团的代理总裁？你竟然只能一个电话！就叫来了枫叶集团的总裁，你究竟是什么行动？难道你真的是集团的千金？这、这、这、这、他是集团的千金？那他、他、他不就是秦董事长吗？张恒，你刚才把秦董事长他是这个样子，你完了完了完了呀！萱萱，对对对，对不起呀、啊，是骂有眼无珠，是骂该死。我再也不敢了，求你原谅我吧。以后你就是我老张家的好儿媳，妈一定把你当祖宗一样供起来伺候着。哎，哎呀，傻儿子，你还愣着干什么？快道歉啊！快跪下来给爷爷道歉啊！给轩轩道歉的，大姨，你把他当好儿媳，你把我赵云山当什么了？你区区一县权贵之女，哪能和我的一城首富家的千金好儿媳相提并论啊？滚远点！再敢纠缠我儿子，我撕烂你的脸！你，你说什么你？桂云君君啊，你冷静一点呐、啊！现在这个事情已经超出了爸爸的掌控
，咱们爷俩弄不好啊，咱们爷俩的小命在这里头不保啊！小命不保，谁敢？玄玄息怒，张衡他不是故意伤害你的，儿子，跪下道歉，求原谅啊！你知道错了吗？我，珊珊，我，玄玄，这是你这身卑地位的蠢货能叫的？玄玄，你再问一次，你知道错了吗？我知错，错的明明是你，明明是少妇之女，你明明是枫叶集团的千金大小姐，可是你，你为什么不早点告诉我？所以，如果你知道我的身份，就可以不在乎孩子是谁，是吗，张恒？当然了，张恒，闭嘴！我说话的时候，没有你插嘴份儿。如果我不是首富之女，不是枫叶集团的千金大小姐。有办法助你飞黄腾达，哪怕孩子是你的，你都可以咬死不认，说我肚子里的孩子是野种，甚至让我背上骂名，把我逼上绝路，是吗，张恒？玄玄，你你说这话的意思是，这孩子真是我的？真的吗？哈哈哈哈以后我就是海城首富的亲家了。哎呀，大孙子，还没出生，你就能继承一城首富财产的资格了，这个都是你爸爸的功劳，给你找了一个好妈，长大以后你可要好好的孝顺你爸。还、哎、有我这个奶奶呀，哎哎，你干什么？拿开你的脏手！我的孩子，养生养养，和你们这对母子毫无瓜葛。秦轩，诸位。秦轩，自今日起，全城封杀这对母子，以及赵家妇女。什么？我要让他们断绝一切经济来源，成为他们最看不起的社会底子。谁给他们一条生路，那就是和我秦轩和整个枫叶集团作对。安妾王家听命。海城柳家听命，我等听命，让全张衡等人所得的过目。不要啊！千千真饶命啊！完了，彻底完蛋了。秦轩，你怎么能如此恶毒？我可是孩子的亲爸。你现在认孩子，晚了，走。你也别怪我心狠手辣，毕竟如果今天没能逆风翻盘的话，恐怕都没想给我留活路。啊、我的肚子怎么了，小姐？我肚子好痛，好像瘦。雪，林总，小姐出血了，快送她去医院啊！我们快！哎，小姐，我这就带你去医院，慢点。我赵家完了，都是你这个白痴害的！我杀了你！啊啊啊啊、不要、啊！我告诉你，你这个狗东西、啊，你不管是用什么办法，都要让秦仙金撤销封杀，不然的话，我就是死也要拉你做垫背！我告诉你，玩死你们这两个猪狗不如的母子，我咬的是手段。走。怎么办呀、啊，儿子？赵江河可是个狠人，动起手来，咱娘俩怎么死的都不知道。妈还不想死，妈还没活够呢、啊，儿子。既然秦轩如此心狠毒辣，那么就只要对孩子下手了。儿子，娘。张家的种，可不是他想带走就带走的。医生，轩轩这身体难产大出血，能保住一条命一时半幸。想要彻底康复，最少需要静养一个月
就该死的张翰。妈，到了，护士说就是这儿。看，秦轩已经生了。孩子，爸爸来接你回家了。我再打死你！妈，这人都眼杂了，等没人的时候，咱们再来带走孩子。走了。谁？张恒，这该死的东西，他问母子来干什么？难不成又想害萱萱？但电脑不重创，虚弱至极，萱萱又是这副要死不活的模样，这不正是我彻底在枫叶集团据为己有的天赐良机吗？那彪子，老爷子怎么样了？老爷子刚喝了一口水，睡下，虚弱的很。小姐呢？他信不信，那有什么关系？林哥，你你这话是什么意思？我要借刀杀人，你在那边等着我，我要和老爷子好好叙叙父子情深。林彪，哎，这是萱萱小时候最喜欢的玩具，你说他的孩子会喜欢吗？只要是老爷给的，孩子都会喜欢。虽然您是最疼爱他的老爷子，<笑>还是你会说话。林哥，吓我一跳！林诺，门是用脚开的吗？你懂不懂点规矩？出去，重新进来。老东西，这死到临头了，还要命令我？你再说一遍。林哥，你是疯了吗？你竟然这么跟老爷说话！啊啊！老死的，别怪我心狠手辣，这伤是你逼我的。凭什么我只配做猪肉酱？凭什么我只配给秦轩铺路？就因为我不是你亲生的，所以我只能做提线木偶，让你拍不是吗？啊！你不给我，死机呢？死死的，死死的！啊啊！好、啊、什么？宝，妈妈心不容，容得你平安降生，往后余生，妈妈一定会用尽全力来爱你，弥补没有父亲的遗憾。你说的不错，张恒。你们，你们怎么来了？你没有权利剥夺孩子有父亲的这个事实。没错，我老张家的种就该认祖归宗。啊！不要，孩子是我的，我死也不会给你们的。大哥，秦轩，你别怪我，我也不想这样，这都是被你给逼的。你但凡给我们一条活路，我也不可能来抢孩子呀！啊！妈，动手啊！妈，走，赶紧回家吧。孩子，我回家。嗯嗯嗯，是。儿子，儿子，儿子，别动，走啊！你们在哪儿啊？别动！给我闭嘴！再叫的话，别怪我对孩子动手。小马。你是畜生吗？他还能威胁我？你都说我是畜生了，还问我是人吗？我去！你放心，孩子会安然无恙的活六年，但是得有枫叶集团的控制权来活。说什么？一天之内拿着枫叶集团的控制权到青山镇战吗？如果明天日落之前我没有看到你，我就带着孩子远走高飞，让你和他一辈子天各一方。不要，张
我说我吃不下。门怎么开了？难道小姐已经醒了？啊、小姐，你怎么了？小姐，小姐，你醒醒，你别吓我呀！小姐，医生，医生，我，我孩子没了，我孩子没了，什么？孩子？怎么会？张恒，张恒是张恒那个畜生，他毁了孩子。张恒，他怎么敢这么做？怪我，都怪我，我不应该离开这儿的。小姐，对不起，如果我在这儿的话，那个畜生他绝对不该这么做的。对不起，现在。不是自责的时候。哎，小姐，你干什么去啊？小姐，嗯，你怎么下床了？快，快扶秦小姐躺下，让开，然后自己的孩子都保护，我活着有什么意义？宝贝，别怕，妈妈来救你了。这董事长的办公室，供气就是香啊！这就是集团的最高位，这不就是为我量身定做的吗？<笑>林哥，你你叫我什么？林董，这才对嘛！林董，你你害死老爷子的事，您真的不怕？小姐知道。给您不死不休吗？不死不休，他爹都死，拿什么跟我斗？再说了，张恒正好出现在医院里，替我背了锅，谁又敢说是我杀了老爷子？毕竟弑父这个罪名，我可不想背。那小姐怎么办？以后他还是枫叶集团的千金吗？他如果听话呢？枫叶集团还是他的靠山。我呢也会一直爱护他，但要是他不听话，那就对不起了。林董，小姐来了。秦轩，他来干什么？难道小姐知道老爷子的事儿，兴师问罪来了？兴师问罪，他如果敢，今天这里就变成他的葬身之地。赶紧把壁纸拿过来。你又执笔干什么？威胁他，签下退任让位书。小姐，董事长和林总怎么都不在医院？他们到底去哪儿了？放心吧，林栋是我爸从小生养的干儿子，有他照看，不会有什么。只是，爸知道我拿集团控制权是为了救孩子，肯定不会怪我的。有人，他们好像。是林总的保镖，林栋，他在我爸办公室干什么呀？林栋，还真是你，萱萱，你醒了，怎么没有通知我？我没来得及。不是，你不在医院好好休息，大半夜的跑这来干嘛？这话我还想问你呢，爸不是在医院吗？你不是在看护他吗？你怎么在这儿啊，小姐？您不知道，我应该知道什么呀？萱萱，你先过来坐。我希望你能够冷静的接受这件事情。冷静接受？什么事儿？难道？我爸，我爸他怎么了？你说呀！干爹他不治身亡，已经死了。你说什么？我爸死了？怎么会这样啊？董事长从急救室出来的时候还好好的，怎么会说没就没呢？是张恒。张恒，他对我爸做了什么
，我不知道，我只知道上海那天出现在医院。对不起，对不起，是我，是我没看好，让干爹遭了张恒的毒手。是我害死了干爹，我对不起干爹，都怪我，都怪我，都怪我。张恒，你这个畜生，偷我孩子，害死我爸，说你放肆不孝。孩子，张恒去医院是为了孩子。是的，林总，张恒那个畜生，还让小姐用集团的控制权来换孩子。秦轩，你要干什么？广大集团股份说，我股长救孩子，价值近千亿的省级龙头企业，为了那个建筑，把它全部赠送给那个泥腿子，你脑子是让驴踢了吗？滚！小姐，这个集团从今日起是我林动的，谁他妈也别想染指。你说什么？这是你爹。临死前亲笔签署的卸任转让书，想拿我的集团去救你，你跟那个泥腿子生的建筑，让那个建筑去死吧！他不配。这是董事长的自己，是不可能。王姐才是董事长的亲生骨肉，而且这是秦家几代人辛苦打拼出来的近千亿的家业，怎么会让你这个外星人来继承家业呢？外星人，我林动是外星人，那又怎么样？在我十八岁开始担任这代理总裁时，我每一天都在呕心沥血、兢兢业业的。如今集团价值近千亿，谁他妈敢说我林动没有功劳啊？他呢，在我为这个集团打拼的时候，他他妈在国外享受风花雪月啊！现在回来了，跟你推子搞在一起。还差点丢了性命，是我林东替他出的头。你说说你，你除了会丢人现眼、惹是生非，仗着自己是枫叶集团千金大小姐，嚣张跋扈，你还会什么？你这个废物女人，凭什么跟我争枫叶集团的继承权？林总，海外的那些大项目都是小姐谈的呀。说什么？这些年。让集团的数值翻了几倍的那些跨国项目，都是小姐的功劳。我不相信，我没有胡说。你以为你很厉害，可是你让集团赚的利润是十几亿吧？跟小姐谈的那些大项目，动辄几十亿甚至上百亿。他财力不仅能把你碾压的体无完肤，更是让董事长都自愧不如。这不可能，这不真的，这。<笑>这就算是真的又如何？集团是我的，现在，秦轩，你如果想，小姐，你这是做什么？林涛，我求你了，我求求你，你把集团转让书和股权公证给我好不好？你让我去救我。发誓，只要能让我救出孩子，我会给你一个比枫叶更庞大的集团。更庞大？<笑>你当我是傻子吗？你无非就想骗走集团，转交给那个泥腿子罢了。我告诉你，门都没有。给我滚！来人，轰出去！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不林总，我给你磕头，我给你磕头，求求你了，我两岁不是学妹姐姐，是我，你应该叫我舅舅，舅舅，我求你了，哥，求你了，哥，哼哼哼。在这十几年里，你从未认可过我这个养子的身份，现在叫我哥，难道这太阳从西边出来了？哦，原来是有求于我。是的，林总，你误会了，从来都没嫌弃过你养子的身份，只是不想你只选我这种
，一旦承认你的身份，就代表了你有集团性证据。你觉得那些别有用心的家伙会让你坐这个位置这么久吗？那这么说来，我还得谢谢你了啊，秦轩，你当我傻子呢？嗯。你无非就是怕我分走你的寄存钱罢了。你这个贱女人，还是我印象中那个只可远观不可亵渎的千金大小姐。你贱如蝼蚁，滚！小姐，你走。秦家对你有十几年的养育之恩，怎么能如此羞辱小姐？你的良心是被狗吃了吗？就告诉我。只要不让我拿到集团购账和股权，我连死都不会。这点羞算得了什么？小姐，不要啊，小姐。如果董事长还在，绝对不会让你如此受辱，绝不会，不会。死都不怕，不过我没有想让你死啊。我这鞋子好像有点脏了，你要是不介意的话。替我舔干净吧！你懂你无耻！只要我帮你舔干净，你就可以给我公司股权和公证。不要，不要，小姐，咱们再想想其他办法。我们去求张恒，看在你们之前感情的份上，他一定会心软的。如果求那个畜生有用的，我的女儿就不会被夺。我爸也不会烦死，让开，小姐。孩子为了你，妈妈可以做任何事。你什么意思？你不会真的以为价值千亿的集团就这么被你舔干净一双鞋子，我就跟你交换了？你当你的舌头是他妈黄金做的？耍我？对，我耍的就是你这个高高在上的千金大小姐。不过，我现在玩腻了，松哥。放开我！你放开我！那我求求了，就求求我孩子，让你能救出他们，我可以给你大刀做马。走，我求你了，我求你了呀！我林动现在身价千亿，想做我的牛马。那也得排个号。王彪，明天在集团门口立的牌子，就写“秦轩与狗，谢绝入内”，怎么样？小姐，小姐，你没事吧？李栋那个混蛋，将集团据为己有了，那还怎么救孩子呀？只能，只能找他了。他，他是谁？手机，给我手机。我准备一个市值和枫叶集团不相上下的公司股权和公章，我要救孩子。我我没听错吧？一个电话就想弄来一个市值近千亿的集团，小姐这是被气傻了吗？好的，没问题。董事长您放心，只需片刻便为您准备妥当。我也将带领四大分部负责人即刻赶赴安县，为您保驾护航，将咱们全球第一的科技霸。欺辱至此，无论是谁，都应该血债成仇。出发！爸，今天是张恒给秦轩生的一个小贱种摆宴，你非拉我来这儿干什么？是想让我把孩子活活掐死啊？哎呀，姑奶奶，你快闭嘴吧你啊！那可是枫叶集团董事长的亲外孙女，她要是死在你手里……那我们老赵家上上下下一百口人都要陪葬。我这听张恒说，他拿孩子威胁秦轩，要他交出枫叶集团全部的股份。这张恒，胆子也太大了吧！富贵险中求，万一成了，他张恒可就是坐拥千亿的海城首富了。你让我来，难道是？搞好关系，未来枫叶集团的少奶奶就是你的了。千亿财产，我也有份儿啊！这太棒了，可别高兴太早啊！万一事不成，死的也只能是张恒。所以等一下，你要把握好分寸。什么分寸？哎呀，我的姑奶奶，你脑子进水了呀！和张恒若即若离
，功败垂成，也不至于受到牵连的分寸，懂吗？懂了，懂了。张恒啊，哎，你说的这件事情有多大把握？百分之百的把握。好、哦，如果你真能拿下枫叶集团，我在族谱上啊，给你三拍一页，咱青山镇张氏一族将世世代代以你为荣。那就多谢族长爷爷了。<笑>秦轩，你可别让我失望。勾然孩子这一生，将和你无缘了。秦轩真是个废物，就不能生个带爸的？女儿又不能传宗接代，那他有啥用啊？笑笑笑，用完了就把你扔了。看你还小粗！赵老板送上金首饰一副，恭喜张家喜得千金。还真的来了。昨天还落井下石呢，今天听闻我儿子即将上荣枫叶集团，就赶着上来讨好，真的是没脸没皮。嘿、哎，妈，您马上就是枫叶集团董事长的母亲了，这哪还能跟这种县级的小豪绅一般计较啊？您就消消气啊！好好好，听你的，都听你的，谁让你是我最最优秀的宝贝儿子呢？赵<笑><笑>叔，雨辰，你们来了。雨山，你这是什么意思啊？孩子在这儿呢，我又不是他亲妈，这大庭广众之下，亲亲我我的不合适、啊。你说的对，今天过后我就给你名分，让你做枫叶集团的少奶奶。真的？那是当然了。张恒，真的爱死你了。枫叶集团千金秦轩道。我的荣华富贵终于来了，张恒，咱青山镇张氏一族的崛起就靠你了。儿子，一定要把枫叶集团搞到手。张恒，我余生的幸福全靠你了。张恒，我看好你啊，放心吧。秦轩，把枫叶集团交出来吧。我可以交给你，但是我要确保我的女儿安然无事。她若是有一点伤害。不仅得不到，我还会让你这个畜生出反复的代价。生了个赔钱货而已，至于那么上心吗？还威胁起我儿子来了，真以为我们怕了你啊？啊，女儿，对不起，妈妈来晚了，你爸，我这就带你回家，我再也不会。让这个猪狗不如的畜生碰你一下，女儿，我的女儿！哎、你还敢强抢？你信不信我现在就拽死他？张恒，我是你的女儿，你怎么能这么狠心、啊？我求你，我求求你，你把女儿还给我。你所有我都可以给你，只用嘴说有个屁用！蓝姨说的对，你倒是把枫叶集团的股权转让书拿出来呀、啊！张氏一族的崛起就在这一刻，千万不要出什么岔子！来来，张哥，你要我给，你还了给我，错手了，枫叶集团。终于到手了，我张恒再也不用楚州受人鄙夷，终于可以扬眉吐气，荒废要祖了。<笑>慢着，放开我！放开我！儿子，先确定东西的真假，省得让那小贱人把咱们当猴耍。对对对，差点把这最重要的给忘了。秦轩，我还真在说谎，那这孩子你也别想要了。不要！这，这些都是真的。张恒，我没有耍你，你怎么不拿自己女儿的安危开玩笑呢？秦轩，开玩笑的是什么？你拿个狗皮四海集团的股权书，你糊弄鬼呢？滚！你给老子滚！我这孩子跟你断绝关系。仔细看看。
你仔细看看，这白景从是假面前一个大姐，这虚晃晃，这比《封神记》都毫不逊色的。啊，我没听错吧？这贱人还能拿出市值千亿的集团？名闻声名下，竟有两个千亿集团，此事从未听闻啊！爸，你知道吗？假的，绝对是假的，经不起调查呀！张恒，你可千万别被骗了。李明前，也是那个资产一夜之间翻了上千倍，市值直接挤进千亿俱乐部，震惊全国的商业奇迹，你都不知道吗？如果是假的，要杀要剐。我心血随你们便，有这事儿？老叔，你人脉馆，帮我查一下这个四海集团的真伪。可是真的，我就让他们四海集团的负责人立刻来拜见他们的新主人。如果是假的，齐振，你就完蛋了。虽然我已经让赵叔去调查了，但是事实显而易见，不过是在拖延时间罢了。就是，动辄就能拿出一个市值千亿的集团，你当自己是谁呀、啊？全球第一科技巨头创世科技的董事长？啥？雨山，你可太会开玩笑了！他要是创世科技的董事长，老娘我就把脑袋卸下来，让他当球踢！不必，我先走。你说什么？哎、儿子，你看他这个该死的狗东西，竟然在众目睽睽之下羞辱你妈！我不要面子的嘛！陈生，孩子在我手上，你还敢放肆？真当你自己是全球第一科技巨头的持有人了？道歉，立刻给我妈道歉，否则我张恒今天毙了你！真的？爸，怎么回事啊？什么真的假的？哎呀，我的好女婿呀！他说的全都是真的，这四海集团果然易主了。新任的董事长就叫张恒，就是张恒你呀、啊啊！难道、嗯？四海集团负责人宋明求见张董。来之前，我已打点好了一切，然后把女儿还给，接受你的新身份。张董，你任宋平是四海集团的负责人。恭贺张董喜获四海集团持有权，荣登董事长之位。自今日起，您就是集团所属数万员工的衣食父母，我宋平更是您可以推心置腹的忠实下属。愿为董事长赴汤蹈火，在所不辞。愿为董事长赴汤蹈火，在所不辞。成了，今天就成了。我儿子终于摇身一变，坐拥千亿财富，以后我就是千亿老妈，看谁还敢瞧不起我！列祖列宗啊！我青山镇张氏一族终于有了光宗耀祖的子孙了。哎呦啊，张恒啊，我的好女婿，你还愣在这里干什么？赶紧去接受属于你的荣耀啊！我，我居然居然接受了千亿集团。终于拿到了，对不起，都拿不到，他们再也不会了。接下来，该算总账了，出账，还我半命来！啊，戏就要开场了。林董，你说小姐？嗯，啊，不是小姐，是小贱人。那小贱人若不交出枫叶集团的话，你死的张恒会放任他跟孩子安然无恙离开吗？他是死是活，跟我又有什么关系？走吧，不开心了。我是狗咬狗，一嘴毛的戏，有什么好搞？我们还是啊，去给秦万山那个老东西准备明日的葬礼。我要为他风光大葬。我要在他的葬礼上名扬天下，我要让所有的人都知道，我林动虽然是他的养子，但是他忠肝、孝感天下。需不需要告知芯片？不需，他连自己亲生父亲的葬礼都不闻不问，我就要他沦为被逆不祥的畜生，沦为人人喊打的过街老鼠。这样
，他就完全没有资格跟我竞争枫叶集团的继承权。这家伙真是好狠毒的心呐！畜生，还我半命来！还你半命？你这个小贱人脑袋是被驴踢了吧？老子什么时候弄死你爸了？我爸昨晚在医院暴毙而亡，你不瞑目。而你是唯一一个对他心存怀恨、只身躲在医院的人，不是你，还不是谁？方恒杀人了，拿自己亲生女儿的性命要挟，强抢千亿集团，还杀了孩子的老爷，心也太狠了！你你怎么下得去手、啊？老族长，如此心狠毒辣之徒，对我们张氏一族来说，到底是福是祸呀？我们真能沾他的光，一人得道，鸡犬升天吗？这，哎，闭嘴，闭嘴！都他妈给我闭嘴！我说我没做过，我就是没做过。你找不到借口喷人。不过，就算那个老东西是我弄死的，你秦轩又能有什么能耐为父报仇啊？能耐？狗屁！今天早上我听到传闻的时候还以为是假的，没想到居然是真的。什么传闻？枫叶集团已经易主了，现在的董事长是那个临时总裁林动，而不是他秦轩。秦川他已经被扫地出门了。我说怎么来拿的不是枫叶集团的股份，原来已经成了丧家之犬。连千亿资产你都守得住啊？林万山怎么生了你这么个不孝女？你不给你那个蠢爹守灵，却跑到这儿来弄虚作假、装腔作势。你这个该死不孝女，你真甘心让那个老东西死不瞑目吗？还不给你那个蠢爹自刎谢罪？谢罪。现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，但是和你们秦家不相上下的四海集团，你真是我张衡的囊中之物了。他们以我为尊，顷刻间就能将你这个愚蠢的女人发现发口。你这个没权没势的丧家之犬，你拿什么跟我斗啊？<笑>张豪，你对我还真是一无所知，是吗？那你就把你的能耐说出来，让大家知道你到底是个什么东西。你可知，像四海、枫叶这样的千亿级，你让我想。做，只要我肯给资源，付出半，我就可以打造出来。哎呦，是我听错了吗？看你打造一个千亿集团，他他是怎么敢说这种话的呀？这小贱人，你是真的不怕风大扇了舌头啊？好大的口气呀、啊！你还真的以为你是全球第一科技公司的掌门人，随便的露点财气就能够让人家财运哈哈哈，亨通。哈哈哈哈哈！你也太逗了。他秦轩要是创世科技的掌门人，我张衡就在这儿跪下来叫他姑奶奶。张豪，那你就等着丢人现眼。手机，哼，还不过。创世科技总裁叶奇携四大分部负责人前来觐见。董事长，董事长。这就是昨晚小姐电话另一端的人，四海集团就是出自他手。我呢，全球第一的科技公司董事长，这就是小姐在海外多年打拼出的成就。张好，还有什么话可说？这怎么会是这样呀？他为什么会是全球第一科技公司的董事长啊？是怎么回事？啊？我不会是在做梦吧？他绝不可能是创世科技的董事长。<笑>我知道了，这些肯定又是你的老戏码，又是你找的演员吧？演员？张豪，我在你心里就这么不堪，承认我秦轩优秀就这么难？优秀个屁！要不是靠着你爸秦万山，能高人一等吗？秦万山那个老东西已经死了，枫叶集团也被别人霸占了。秦轩，现如今你不过就是一坨无人问津的臭狗屎吗？你哎哎哎！敢、哎、言语亵渎董事长！我要你狗命！多少？董事长，这个废物坏事做尽，伤得你体无完肤，你难道还要继续容忍他吗？容忍？他不过是惧怕而已。哼，我怕什么
，你怕我张衡以四海集团掌权者的身份和权势，让秦轩上天无路，入地无门？哼，我光是给你个小集团，就成了你在我面前嚣张的资本。你信不信，我能让四海集团顷刻间破产清算，让负债千亿？哈哈哈。你让一个千亿集团破产也就罢了，你还想让我这个集团掌权者破产？你以为这是小孩子过家家呢？动动嘴皮子就可以了。现在这个名场真的是可笑至极。<笑>我真纳闷了啊，就这种夜郎自大的白痴，他究竟是怎么做了这么多年的千金大小姐的？可不可怕，可怕的是周游故事啊！比上的见证已经给你。赶紧滚吧，别耽误为我儿子祝贺了。说的对，这里是我张氏一族的地盘，还轮不到你一个小贱人在这撒泼。再不走，别怪我老头子不客气。不客气，你敢动董事长一下，我让你张氏一族彻底消失。哎呀呀呀呀呀！秦轩，这演员哪顾的呀？演的还真像那么回事啊！哎，秦轩一天给你多少钱啊？你干脆跟着我算了。以我张恒现在的身价。我雇你一辈子，演狗腿子都绰绰有余啊！找死！过了也去，这些蠢人自知的蠢，不值得我们老虎头上。立刻联系总，三分钟之内，我要让四海集团蒸发数千亿，我要让他张豪彻底沦为蝼蚁。是，董事长有命，总部所有部门立刻停止运作，全力打击四海集团，三分钟内让他破产清算。董事长，公司已经开始进行了。张恒，只需三分钟，你、嗯、还有你们这些丑鱼懒虾，都将悔情肠子跪在我秦轩面前，求我放你那条狗命！我给你三十分钟，我给你三天，我给你三个月，给你三年。秦轩，你以为你当了这么多年的千金大小姐，整个世界就都可以围着你转了？一个资产千亿的庞然大物。其实你一个电话就可以灭亡的，张恒，他是在吓唬咱们呢。我呸！你是想让我们对你口鼠忌器、摇尾乞怜吗？吃屎去吧你！儿子，你已是身价千亿的大洋人，别再和这些垃圾浪费时间了。咱现在最重要的是赶去四海集团，继任董事长。妈，你说的非常对，我张恒现在已经是一人得道，整个张氏一族都随着我鸡犬升天了。现在正是我光宗耀祖的时刻呀！我怎么能让这群臭垃圾阻碍呢？来人，把这群不开眼的垃圾给我乱棍轰出去！是，保护董事长。什么？怎么可能？等等，大师不四海集团危在旦夕。你说什么？你再跟我说一遍。等等，集团的人说受到不明来源的攻击，所有的合作商纷纷撕毁协议，背弃集团，所有的工厂都因不合格的问题被有关部门查处。你，你在胡扯！没，我说的都是实话。并且资金链也出现了问题，工人们聚众打砸，索要工资，供货商都集集在一起冲进集团讨要欠款，诸如此类的问题多不胜数。张总，如果局势转，三分钟之内，集团将面临破产、负债累累。你赶快想个办法来解决啊！怎么会这样？简直不可思议啊！我不是真的，我都没有享受过荣华富贵，怎么能说没就没了呢？儿子，你快想想办法呀！咱们不能失去四海集团呀！我要做千亿董事长的母亲，儿子，儿子，儿子，儿子！叶老九。是你这个该死的小贱人搞的鬼！你满意吗？<笑>你真以为我会信任他的鬼话？张总，您说这话是什么意思？什么意思啊？我怀疑从你来的那一刻起，你就是秦轩安排好的，所以你的真实身份就是秦轩的狗腿子。不，我不是。原来如此，儿子，你太聪明了。我就是我嘛。一个千亿集团，怎么可能因为一个电话就四面楚歌呢？而且这四海集团的一主，那是我打电话确认了的，我的好女婿张恒的身份已经坐实了。张总
，您误会了，我真的是集团的人，我没有骗你。集团已经处在生死存亡的时刻，不信你看，看什么看？你给我滚！紧急新闻，紧急新闻，将人们都洗劫四海集团破产清算负债案，有关部门已进行全部查处，有关人员已着手约谈集团董事长张恒张先生。张董，四海集团真的完蛋了！不，这一定不是真的，这个视频。一定是你们提前录好的，你就是陈生的狗腿子！你们都是一伙了，你们都在骗我！够了，张恒，官方新闻岂能造假？都是手机里边也有，新闻是真的，四海集团的负债还在攀升，九百八十亿、九百九十亿、一千亿，负债一千亿呀、啊！这个老东西，你在胡扯什么？会这样？怎么会？我的千亿财富！这么大呀，没了吗？我不想活了！我的亲生奶奶的梦破碎了！妈，这不是真的，你告诉我不是真的！我，你把我的老婆带回去！哎，姑娘啊，你别这样啊！这千亿集团瞬间覆灭。你是真的，真的是创世科技的董事长啊！张恒，事实已成定局，我秦轩能让你半丈高楼起，不能瞬间让所有付之一炬。我劝你别再装疯卖傻，赶紧给我爸偿命！啊啊啊！小姐，不，这等你不会回来，我儿子没有杀人，你爸爸死，何尝他不还呢？无关，还想骗我？我没有骗你，我们在医院压根就没见到你爸，有才能害了他呢。我儿子是冤枉的，冤枉的呀！啊啊，冤枉。这是话你也说得出口，纵然他在医院什么都没有做，我是在订婚宴上的，不是他害得我爸头破血流的吗？这我爸的，还带了千亿的贺礼，我高兴兴来参加他女儿和他心爱男人的婚礼，可是他看到的却是你们，你们一个个的肆意凌辱他的女儿。我。他的心都在滴血，我恨透了你们这帮畜生！还是在女儿的阻拦下，没有动你们一分一毫。可是换来的却是他仇上必死。可可恨的是，你们你们阻拦他痛不欲生的女儿，送他去医院救治。你们每个人都是杀人凶手。你们都该给我爸偿命！青青，我错了，我都错了，求你原谅我了吧，原谅我自己的天命吧！啊，我求求你，我我我没有错的，求你饶命啊！你们不是知道错，你们是知道自己要死了。家门不幸，家门不幸，都怪我老头子有眼无珠，错信这孽债，我该死，我该死啊！这个钱要让我们死啊！我不想死，爸，我不想死。求饶没有用啊！这面对着全球级的霸主，爸爸指着一个小蝼蚁，哪里有什么保命的手段呢？我这是天意的财。哈哈哈哈哈！你在笑什么？狗东西！我们所有人都要被你害死了，你怎么还笑得出口呢？儿子，儿子，你怎么还在这傻呢？你说话，你别瞎骂，我害怕呀！我懂了，我全部都懂了，懂了。懂什么了？你，你用四海集团救女儿是假，你设计将我逼近死路，这才是真，对不对？你个蛇蝎毒物，我，我杀了你！董事长，放手！
तो उसी साथ तू से जा知道了，我不是在自残，我是在让自己记住，再也不犯这么下贱的错误。我女儿呢？小姐，您放心，您的女儿已经让叶总裁从全球各地调来的数十位精英级保镖严密保护起来了，再也不会出任何意外了。谢谢您，叶姐，你折煞我了，该是我感谢董事长才对。如果不是您将创世科技交给我，我怎么能在世界的舞台上大展拳脚？愿为知己者死，我的命都是您。这点小事又算什么呢？叶姐，我以过来的身份劝告你，人要为自己而活。董事长，小姐，张恒呢？他在哪儿？他跑了。你说什么？他怎么能让杀死我爸的畜生跑了？董事长，其实害死您父亲的不是张恒，而是林动。说什么？董事长，您看。住手、啊！董事长，林动不仅害死了您父亲，他还将枫叶集团据为己有。今日他还宴请八方来客，向所有人宣告说秦叔是你害死的。他说你背逆不孝，罔顾人伦，天理难容。林动，现在怎么办？难道您要背负一世骂名，让那个罪魁祸首逍遥法外吗？方一。我要去葬礼。恭喜林董续任董事长，比起秦轩，林董才是众望所归啊！将自己的亲爹活生生气死后置之不理，畜生秦轩何德何能配领域枫叶集团？我大哥在天有灵，定义有这样的女儿为耻。耻辱啊！秦叔哪怎么这样的呢？太不孝了！哎呦，真是不地道呀！这个人呀，林董。作为秦轩的二叔，我已令他众叛亲离。我想要的，你可别忘了呀。放心，林董，秦二爷，咱们这么做，万一秦轩报复，报复，哈哈哈哈！我林董接管了整个枫叶集团，身家超过千亿，人脉通天。他秦轩一个没钱没势，连爹都死了的人，拿什么跟我玩？他能让你死无葬身之地。谁？你是张恒，干什么？你找林东要钱，他会给。妈，你就放心吧。秦轩是枫叶集团最大的继承人，把他捅死了，那就相当于是替林东彻底解决了后顾之忧，他必有重谢。张恒，你这个泥腿子，说谁死无葬身之地啊？秦轩是创世科技的董事长，你将他爸的枫叶集团占为己有。他岂能饶了你啊？他是什么？天哪，我怎么听不懂啊？是啊，这公司可是全球顶尖的科技巨头，市值超过了一万亿。枫叶集团与之相比，简直就是以卵击石。他竟然是秦轩的，这怎么可能？<笑>哎，诸位不用惊慌了，其实秦轩呢，已经死于我手。你杀了秦轩？创世科技的拥有者。全球顶尖的超级大佬，怎么可能死在你这种臭鱼烂虾手？<笑>说起来确实难以置信，但是千真万确。林东，哈，林兄，你看我帮你解决了这么大的麻烦，你是不是该给我点好处啊？该死的秦轩害我负债千亿，这是我唯一能拿到的钱，远征海外的机会。好处？啊。我懂了，你笑什么？我呀，笑你蠢智，竟然伙同秦轩跑到我的地盘上问我要钱，什么狗屁创世科技董事长！
，全他妈是假！是真是假，说了不算。秦雪，你怎么会出现在这儿？爸，对不起，女儿来晚了，您好好瞧着，我会让害您的人全都受到应有的报应。看到我没死，你很意外是？我我我我我，回边去张好，我今天来这儿可不是为了找你算账。啊，是是是，我管，我马上就管。站住！没有秦董的允许，你们母子休想离开此地。是是是，我们不走，不走。该死的贱人，真是冤魂不散啊！林多了，你可要争口气啊！我能不能逃出升天？全靠你能不能将秦玄踩在脚下了。死到临头了，你也笑得出来。我死到临头，秦轩，你不会就这么认为？你跟这对不知廉耻的母子演出戏，我就能被你吓到，摇尾乞怜吧？演戏，林豆，你要是和张恒一样蠢皮自知的，你的下场会比他更加凄惨。凄惨，儿子，还要对你做什么呀？我哪知道啊！求求老天爷救我一命啊！求人不如求己。对，林兄说的对，我就是在和齐轩演戏。他根本就不是什么狗屁科技公司的董事长，他只不过是一只被你鸠占鹊巢的丧家之犬。林兄，快快出手解决了他！儿子，你疯了吗？你是在把自己往绝路上推呀、啊？秦轩什么身份，你一清二楚，差点把他害死已是难逃一死。再继续胡作非为，有十条命也保不住你啊！他妈，现在这也是没有办法的办法，现在只能让他们鹬蚌相争的头破血流，咱们才能有一线生机啊！啊，你爱的死去活来的泥腿子，还倒是挺识时务的。识时务？你错了，他这是把你往火坑里推，想趁乱逃走。秦雪，你为什么会这么自信？这里虽然是你爸的葬，但是真正掌握生死大权的是我。我让你跪着，你站不起来；我让你死，活不了。闭嘴吧，林东，你个忘恩负义的畜生，真以为自己了不起吗？我们小姐想收拾你，只需要动动手指。住口！素文，你算个什么东西？也轮到你在这里对林总放肆？想动我的人，你还不够资格。秦轩，你为了这个狗腿子，敢跟你二叔动手了？二叔，你也配？你你明知道林动是杀害我爸的幕后真凶，却为了一己私欲助纣为虐。今天我就先拿你这吃里扒外的混蛋开刀，告慰我爸在天之灵。叶奇，动手！你在给谁打电话？你要干什么呀？我要收回我爸给予你的一切。你不能这样做。我凭什么不能？像你这样的无能之徒，若没有我爸的帮助，你能有如今的家财万贯？我爸给了你们一家逆天改命的机会，而你却跟杀害他的凶手狼狈为奸。像你这样忘恩负义的白眼狼，就该回归本我，忏悔过错。什么？你要夺走我的一切？要叫我像以前一样一无所有、混吃等死？不，你不要这样，二叔求你了，求你放过我，求你了。哼<笑>，你笑什么？他不是疯了不成？我笑你脑子有病，跟你演两下惊慌。你真以为我秦天川怕你了？你，秦二爷啊，你这演技是越来越好，可惜啊，这假的，他就是假的。你再怎么装，也装不出有十万亿的气质。你。就是一个只配向我摇尾乞怜的丧家之犬。来人啊，让这个贱人跪下来说话。是。你们要干什么？哎，苏，你们这群助纣为虐的畜生，用我秦轩一根汗毛者，死至尽断。不是，这吹牛能保护你吗？给我上！王爷总，你们在哪儿？谁敢动我女儿？女儿，这这个声音，爸，不是
，这老东西不是死了吗？鬼，儿子，他是鬼。这这不可能，林道，你不是说他已经死的透透的了吗？你为什么要骗我？不可能，这不可能，滚！在里面，他一定在里面，他绝对死了。人，人一定。神呐！爸，爸，你还活着，真是太好了，爸，爸。香香，我今天才知道你受了这么多苦，不过爸爸在这儿，这个畜生林道，王父爷，我不怪你。你处心积虑的想害死我，我也可以释怀，但是你千不该万不该要伤害我的女儿，我今天不要你死。林东，你过来给我女儿忏悔，跪在地上，你死，你死，你凭什么让我跪下来临死？就凭他吗？啊？皇帝，老爷，小姐，王彪，进礼了。你死到临头还不知道悔改？悔改？你们父女俩现在是丧家之犬。让我悔改什么？你们脑子是不是有问题啊？丧家之犬，你以为老子死了半条一仔了吗？难道这屋里所有人都得为你马首是瞻是吗？不然呢？在这里所有的人都是你秦万山的亲朋挚友，最次的也是枫叶集团的合作伙伴。难不成你还觉得你能一呼百应，以此来限制我？睁开你的狗眼，好好看看，二爹。赵经理，老王，我秦万山今天以枫叶公司董事长、秦家家主之命，命令你将这个人，将这个畜生，给我绳之以法。你们什么意思啊？啊！我爸在跟你们说话，你们听不见吗？听到了就走。秦家家主之位，他已经霸占了十年，今日也该轮到我坐一坐了吧？啊！嗯、抱歉啊，秦老哥，我和林董合作，收益更大。连你也敢！林董的心头正合我意，所以秦董该退位了。你，你、呃，你们这帮报恩负义的小人！你们离开我秦万山，你们能有今天的地位吗？我真是瞎了眼！我，爸，爸，你怎么了？你别吓我呀，爸！你醒醒啊！这老东西。他不是活活被气死了，真是个废！来人啊，把这对丧家妇女给我绑起来，我挨个审讯。林东，你怎么可以这样对他们？你还有没有一点良心？你难道忘了是谁让你过得风光无限了吗？如果不是他们父女俩，你早就死在那天的寒冬腊月了。至于吗？在亿万资产面前。救命！我养一只，嘿，你再多说半句，我先送你叫小贱人生了。石头，我干什么？我再敢伤害我爸，你一定会不得好死的。你看，你只剩下诅咒这个能力了吗？你是一全球创世科技的董事长啊，就这么简单吗？啊？爸，爸，爸，你等你住手！你要怎么冲着我来？别伤害我爸！臭女人，好啊！不要打我，别伤害萱萱，我打我啊！打！爸，我求你，我求你别再说了，再打你会死的。爸爸不死，爸爸就想保护你一辈子。来呀，畜生！来呀，来呀，跟我来！张恒，张恒。我求求，我求求你救救我，救救咱女儿的姥爷吧！他就把你这个女腿子给忘记了。你过来，呃，给他们父女俩一人一拳。你就是我林东的狗，最贴心的狗。我护女儿母子一生。
该死的秦轩，老子都要偷偷溜走了，为什么非要害我成为众生之地呀、啊？儿子，怎么办？要不要打他们父妹俩？赵总，我求求你救救我吧！只要能救他，影响的一切，我都会赠予给你，包括创世科技，看在女儿的份上，帮帮他吧。老头，你听到没？这就是你寄予厚望的掌上明珠啊！为了救你，他去求一个差点把他逼死的渣男。秦轩，你就这么点出息了吗？啊！孽水！有什么资格说玄玄？你连他的万分之一都不说，你现在能咋不死？你的狗命都在我的手里，你还在护着他，护着这个一事无成的贱女人，就因为我是杨子吗？啊！哎，不要！哎，不要！不要！爸。张恒，你快救救他！你快救救我爸呀！救我！我救个屁！我救！秦轩，你这个小贱人，你想死你干嘛拖着我下水啊你！杨恒，你在我心中再无活路！我呸！你能活着离开这再说吧。云东，我还有事，我就先走了。祝您，祝您玩的开心。我走吗？秦轩。这就是你寄予厚望的那个男的，除了他以外，你还有什么？你还有什么方式吗？没有的话，那我就……嗯，还有这个老头，撸了！不要，不要，都是他，小姐。喂，好，好，好，小姐，他们已经到门前了。他们是谁？儿子。咱父债天意，身无分文，举目无亲，这日后该怎么活呀？妈，这世界之大，总归是有咱们的容身之所。倒是这个秦轩，他害得咱们两个如此凄惨，最终父女二人在众目睽睽之下被活活打死。你不觉得他很憋屈、很蠢、很该死吗？对，罪该万死的小贱人，就是活该。谁敢救我？创世科技董事长，他，他是秦轩的手下。张恒，我正愁找不到你，竟然自己送上，快给我拿下！这不，哎呀，哎呀，哎呀，给我滚开！小姐，叶总说他已经将一切处理妥当，并带人来到了此地，此刻已经在门前了。太好了，云东。死气将至，还不束手就擒？好，好，我呀，再给你个机会，我陪你等着，我倒要看看，到底是这个老头现在这边咽气，还是我领导先葬身此地？秦轩，他们还来不来啊？到底，你不要随便找一点什么滥竽臭虾的。不会是来到门口遇到了张恒，他们知道了你们被我虐的体无完肤，就跑了吧？林总，林总，求你放过我女儿，我留这儿，我求你了。爸，你别求他，你跟忘恩负义的禽兽，不值得你浪费一丝一毫的尊严。还是一个将死之人，你快闭嘴吧！你个贱女人，事已至此，你还在这大言不惭呢？有你这样的女儿，我真替你爹感到寒心呐！谁这么不长眼？应该是报应他。报应？你在胡说八道什么啊？喂，老婆，怎么了？怎么？咱们家的家产全部充公了，已经一无所有，负债千万，这这怎么会这样？难道难道是你？这还没完！你说什么？董事会将我逐出了集团，我爷爷把我逐出了族谱，我不信，我不信！怎么了？怎么了？你们是干什么？你们你在干嘛？给我关了！董事长把电话关了！小陈，林动，接下吧，该到你了。他们这些工作是你造成的，你凭什么还能造成这些？凭他是我创世科技董事长。是黑李渊的工厂，他真是傻到啊！我爸已经重伤，速送他去医院治疗。
，一定要照顾好他的安危。放心，董事长。吴栋，死到临头还不服猪？服猪？你找这么些演员来招摇撞骗，我就要相信你的身份是真的。放屁！哼，还敢心生质疑？带上来！哎哎哎哎哎、畜生张恒，把你知道全部公之于众。我说。我这就说，我撒谎了。秦轩的身份是真的，他就是那个一句话就可以让千亿集团瞬间消亡的创世科技持有者，他就是那个神龙见首不见尾的董事长秦轩。你说什么？我刚才骗你，就是为了让你帮我拖住秦轩，好让我跟我妈逃出升天。王八蛋啊！珊珊，珊珊，我错了，我我是真的知道错了，我敢，我一定痛改前非，以后我做一个好丈夫、好爸爸，我用我的余生来伺候你，伺候咱们的女儿，行不行？我只求你饶我一命。张好，我给过你无数次机会，你可曾珍惜过？我谋杀我未遂，你活该入。来人，给我带去！娘娘，你放开我！珊珊。我爱你，我是真的爱你啊！我错了，叶不香，不要，不要，我再也不敢了，救命、啊！轩轩，二叔，二叔，你和这些臭鱼烂虾一样，不配跟我讲，让他们都给我滚！滚滚，是是。轩轩轩，哥，我错了，原谅我。原谅，那是上帝的我的任务就是送你去见上帝。